வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் பேரடைஸ் ஆன்லைன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா பாதுஷா ரெசிபி தான் இது என்ன இருக்குது பாதுஷா ரெசிபியில் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஆயிலே இல்லாமல் பாதுஷாவை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து அவ்வளோ சூப்பராக நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்குது அது எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு மைதா எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாமே பட்டர் அந்த தயிர் அந்த சுகர் எல்லாமே நம்ம போட்ட எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து இதில் நம்ம வந்து மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம் மில்க் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாக வந்து இது பெசஞ்சு எடுத்துடக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாவு அளவுக்குலாம் பெசையக்கூடாது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் நீங்கள் பெசையணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பாதுஷா வந்து நல்லா வரும் நீங்கள் சாஃப்டாக பெசஞ்சிட்டிங்கன்னா பாதுஷா ஷேப் நல்லா வரும் பட் அந்த ஜீராலாம் வந்து உள்ளே ஊறாது இப்போ பாருங்கள் பெசஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுமாதிரி பிரிச்சிங்கன்னா இந்த லேயர் லேயராக தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தெரியணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பாதுஷா உள்ளே வந்து லேயர் லேயராக கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம இந்த பால் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து வச்சிடலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதுஷாவை வந்து இப்போ நம்ம அந்த ஷேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவு எடுத்துட்டு அதை வந்து இப்படி கையில் ரெண்டு கையில் வச்சு நல்லா வந்து இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்து உங்களுக்கு அப்படி கிளியராகலாம் வராது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஓ அந்த மாதிரி விரிசல் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் வச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க பாதுஷா வந்து ஷேப் வந்து பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரியே எல்லா பாதுஷாவையும் நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து பாருங்க எல்லா பாதுஷாவுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த ஏர் ஃப்ரையர்ல தான் நம்ம பண்ண போறோம் இந்த ஏர் ஃப்ரையரை வந்து ப்ரீ பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ பண்ணிக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஏர் ஃப்ரையர் அந்த பவுல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து கொஞ்சம் ஆயில வந்து பிரஷ் பண்ணிக்கோங்க சும்மா பிரஷ் மட்டும் பண்ணுங்க நிறைய ஆயில ஊத்தி இது பண்ணிடுங்க அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பாதுஷாஸ வந்து இது உள்ள வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பாதுஷா மேலேயும் வந்து லைட்டாக அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஆயிலை வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு ஏர் ஃப்ரையருக்கு உங்களுக்கு டைமும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் நடுவில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணேன் எப்படி மேலே வந்து புஃபுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலெல்லாம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வெந்து வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதை திரும்பி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம ஆயிலெல்லாம் போட்டு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுமோ அதே மாதிரியே அப்படியே சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லா பாதுஷாசியும் எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப்பு சுகர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஆஃப் கப்பு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த சுகர்லாம் கரைஞ்சி உங்களுக்கு பபிள்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஏலக்காவை போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் வந்து சேஃப்ரான் குங்குமப்பூ இதை போட்டுக்கோங்க குங்குமப்பூ போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அது சும்மா கலருக்காக தான் அது போட்டுக்கோங்க 
நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க திரும்பி நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு கொதிச்சு வரணும் இந்த சுகர் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கம்பி பதம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு வரணும் நீங்கள் ரெண்டு இந்த சுகர் சிரப்பை தொட்டு இப்படி ரெண்டு கையில் இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்பி பதம் வந்து வரும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் மேலே ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி வரும் அதுதான் உங்களோட கன்சிஸ்டன்சி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நீங்கள் வந்து சுகர் சிரப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சுகர் சிரப்பில் வந்து நம்ம இந்த பாதுஷாஸெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு நல்லா வந்து அந்த பாதுஷாவெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து அது அந்த சுகர் சிரப்பில் வந்து ஊறட்டும் அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் வந்து நல்லா ஊறியிருக்கோம் இப்போ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பாதுஷா வந்து ஆயில்லஸ் பாதுஷா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிற பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ